各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2024年1月26日结束的维甲联赛常规赛第十四轮当中的一盘精彩对局，由谢克九段之黑对阵柯洁九段。这两位高手的名字很有意思，把他们的姓连在一起，名连在一起，读起来丝毫不影响对局的信息。而且这盘棋也是棋坛少有的结争的名局，我们姑且称之为柯洁之战。接下来。我们一起欣赏，黑棋以错小目开局，白棋隐形小目，之后在四个角依次展开。下一手，黑棋尖冲，白棋同样与尖冲应对。接下来，黑棋贴棋，白棋跳，黑棋挡下，白棋贴，黑棋长，然后白棋抢占了上方拆的双方棋锁。接下来，黑棋从左侧挂，威胁白棋脚步，白棋压出是与之前拆相关联的手段，分段黑棋，缠而攻之。下一手棋，黑棋扳，白棋长，黑棋先进角安定，白棋立下，黑棋拆，得到先手，白棋从边上逼了过来，黑棋靠，白棋顶住，黑棋清零一跳腾挪，此时黑棋胜率 37.4% 双方依旧维持着大致两分的形式。下一手，白棋在右侧靠，也是 AI 的一选，黑棋现在最简明的方案，决一一选是在此长出，白棋贴，黑棋长。这是难得决议的给出的一个正常的变化。接下来，白棋在脚步飞安定，黑棋在下方拆，白棋下一手棋回到上方挡下，黑棋在左下靠，白棋虎，黑棋退，白棋立下，这样是双方正常的一个进程。而实战当中，黑棋选择了更为激烈的扳的下法，很快双方形成转换，黑棋打吃，白棋拐打，黑棋此时选择了提。显然不想被白棋断在上方，但恰恰相反，决议认为从实力角度看，黑棋应该粘在此处。白棋冲，黑棋断。虽然白棋断完之后争吃这颗子愉快，但是黑棋长出之后，右下一带黑棋的实力巨大，没有任何不满。实战当中，黑棋选择了以右边为重，下一手提吃，白棋打吃。接下来黑棋当然不会再被白棋压过来。黑棋贴起，白棋提，黑棋补住断点。此时决议建议白棋已然变强，可以从下方拆尖加，逼住黑棋。但柯洁的下法更为正义。下一手，堂堂正正向中央一跳，一来增大对下方两颗黑子的压力，二来中央一带的虎头也非常的愉快。此时黑棋从下方补一手是本手，但中央被唬住，白棋几乎已与上方取得联络，黑棋不肯。所以实战当中。黑棋跳起，白棋扳，黑棋退，接下来，白棋再从下方逼住，而此时中央的白棋也走中，多了一个断点，黑棋断反击，白棋打吃，黑棋长，接下来，白棋跳在此处，要求封锁脚步黑棋，但决议认为白棋这一连串的下法并不便宜，因为虽然勉强封锁，但是自身联络还有缺陷，同时黑棋中央也变厚，对于上方的白棋是一种潜在的威胁。下一手棋，黑棋断打反击，白棋粘住，谢科接下来进行了一次大长考。黑棋如何冲击白棋的缺陷，是接下来局面的关键。此时黑棋如果随手再次打吃，将正中白棋下怀。白棋顺势一冲，黑棋提吃，白棋冷静退回。接下来黑棋尖完之后在脚步跳，确保脚地安定。但白棋得到先手，再次一飞，这样下方一带白棋的阵势膨胀起来，而且。这块白棋的联络也没有问题，白棋成功，所以长考过后，谢科选择了冲的反击，白棋挡住。此时断上去看似是必然的一手，冲断冲断，冲完一定要断，但是谢科却一脚刹车，直接再次拐。然而这手棋使得黑棋的胜率从百分之五十七左右跌至了百分之三十九。谢科之前的大长考一定是在计算断之后的变化。那他为何又不去断呢？这一带也暗藏玄机。黑棋如果断上去，白棋在上方贴出，接下来黑棋吃，白棋打，黑棋提，白棋挡住。柯洁在这一带有弃子封锁黑棋的手段，而黑棋如何去吃这块白棋，也是颇费周章。现在黑棋在脚步跳下，防止白棋进角坐引，但白棋可以再次打吃。黑棋粘住的时候，白棋在中央打一手。然后有再次靠的一步抢手
。黑棋现在如果退，那么白棋一尖，这一带始终有冲断的余味，脚上还有各种借用，黑棋并不便宜。当然，这也是双方可战之行。而如果黑棋现在选择用墙再次跳下的话，那么白棋有一步二路点的妙手，黑棋再粘，白棋接下来再次挡下，这一带贴出之后，黑棋反而不活。下一手棋，黑棋再次挡，白棋冲，黑棋补住断点，白棋在中央打完之后，后时联络即可。这样的结果，白棋在这一带也是收获巨大。黑棋虽然吃住了几颗子，但是以后如何破坏白棋的这个阵势，还是一个未知之数。当然，黑棋也可以通过进攻上方白棋获利，但是这个局面依旧十分复杂。所以实战当中，或许谢可九段对于这个图并没有把握。因此，他选择了在右侧拐柱的下法，白棋打吃，黑棋再断，白棋粘住，然后黑棋搬，破坏白棋眼位。这个时候，白棋当然不能提，否则被黑棋一旦封锁，那么白棋在这一带反而大损。所以实战当中，白棋冲出，黑棋长，白棋在压的时候，黑棋一长，这或许是谢科追求的一种步调。长出之后，依然瞄着中央一带，白棋的缺陷，同时。进攻下方白棋两颗子，白棋在下方跳补，黑棋接下来拐头愉快，白棋弯出，然后黑棋再回到脚步安定自身，白棋拐出，黑棋跳，白棋再从下方拆一手，此时白棋的胜率 64.4% 局势依旧非常焦灼。接下来黑棋虎头必然，白棋跳出，黑棋这步跳加是稍微松缓的手段，决意建议黑棋先在上方拐。进攻白棋是白棋在中央的定型手段，再决定这一带如何去补棋。实战当中，黑棋直接跳加，白棋下一手棋向中央横跳，拦住黑棋去路，也是极大的一手。当然，决意建议在走这手之前，白棋先双一下，试探一下黑棋的态度。如果黑棋粘住，白棋再跳；如果不粘，那么白棋这步跳也可以不用走，随时有粘回这颗子。吃住两颗黑子的手段，而实战当中，柯洁九段刻意保留，谢科马上抓住时机开始反击。白棋再双的时候，黑棋此时既然已经冲了下方，就不会再去粘这颗子。下一手，黑棋直接冲，白棋粘吃住两颗子做活，黑棋顺利冲出，白棋大龙做活了了心腹大患，而黑棋这颗子长出之后，对于左上黑棋大龙都有接应。双方在中腹一带的战斗暂时告一段落。接下来，决意推荐白棋应该在上方挡住，防止黑棋此处的攻击手段。但柯洁艺高人胆大，下一手在左侧抢占大场，再捞一笔，同时威胁黑棋左边空中的保卫。但黑棋也马上在上方发起进攻。普通的想法是在这一带靠出跳等等防御，但不走寻常路的柯洁，下一手棋反而以攻为首。在此尖冲，既要出头，同时又要威胁切断黑棋上下联络。黑棋自然不肯，决意推荐黑棋可以直接冲了断，与白棋展开作战。而实战当中，谢科的下法也有异曲同工之意，在上方考。如果白棋此时冲完之后强行断的话，那么黑棋可以长出，白棋再压，黑棋长先手，白棋粘住的时候，黑棋一尖，不仅联络自身，还将上方的白棋断下。这样白棋大损，所以实战当中，黑棋靠的瞬间，白棋在上方尖，意在切断黑棋退路，为中央的冲断做准备。但黑棋也马上退回防御，白棋搬，黑棋退，白棋再次长护住眼位。双方在上方的第一个回合交锋，斗了个旗鼓相当。而现在，黑棋中央一带的联络，随时有被白棋飞断的风险，同时左边一带由于被白棋逼住。白棋也有各种先手、断等等的借用，所以中央的局势依旧非常的焦灼。此时胜率上看，白棋胜率 61% 黑棋盘面领先约六目棋。下一手，黑棋靠入，这是谢科对于白棋逼住的一个回应，利用中腹外势与白棋展开作战。白棋扳住，黑棋二路扳，接下来白棋打吃，黑棋粘，简明处理之后，柯洁回到右边飞了一手。这一带看似胜率上有波动，但是两大高手的心理交锋也很有意思。决意不断的推荐中腹才是决战之地，建议白棋在此断
试探黑棋应手。黑棋如果打吃，白棋立下，黑棋再挡，那么白棋以后有断吃，中央有各种各样的先手，随时准备在此飞，缠绕攻击上下的黑棋。但是这个下法，白棋实际损失在前，能把黑棋攻到什么程度很难讲，因为黑棋上方也有家，威胁白棋整体不活的手段，异常的复杂。断的时候，如果黑棋从二路打吃。那么白棋常出，黑棋再爬，白棋可以从下方顶。黑棋如果跟着硬，那么白棋长完之后打吃，将黑棋封锁。但是这一带有风险之处在于，黑棋有在脚步先点的手段。白棋外围如果没有什么抢手的话，实力损失太大，柯洁也没有把握。所以实战当中，两大高手都知道中央重要，但是如何动手均没有把握，因此把球踢给对方，希望对方先动，然后再根据对方的应对。采取相应的对策。实战当中，白棋破掉黑棋右边，而黑棋也存了同样的心思。下一手棋将白棋的下方破掉。接下来，白棋靠住，黑棋再从脚不管，期待着白棋挡住。这样，黑棋下一手棋长先手，白棋在粘的时候，黑棋这一点，白棋已经失去应手。所以实战当中，黑棋拐的时候，白棋干脆脱先不理，在右下定型。黑棋靠，白棋搬。黑棋打吃，白棋粘住。此时，白棋的胜率 34.5% 这一带，白棋没有在中央动手，决意认为白棋错过了机会。但是，精彩的局面马上到来了。下一手棋，黑棋看似必然的这一粘，却使得黑棋胜率从 65% 直接跌至了 33% 那么这一带到底有何玄妙呢？此时，决议建议，黑棋应该在此挡住。这是黑棋绝佳的时机。白棋现在如果从二线打吃，黑棋粘住，接下来白棋粘，黑棋也粘。下一手棋，白棋再次打吃，黑棋打，白棋提吃做活，黑棋退回。白棋需要提掉，否则这一带被粘住，白棋整体不活。但白棋提完之后，黑棋以后立是先手，这一带做活也没有问题。双方各自活棋，黑棋得到先手，白棋得不偿失。所以这个图，白棋不满。那么，如果白棋用强，从左侧断吃，黑棋粘住，然后白棋再打的时候，黑棋可以从上方反打。这一带下一手，黑棋打吃，白棋不能粘，上方挡住是个倒扑。白棋最强应对是粘在此处，反过来威胁黑棋断点，但黑棋就直接粘住。白棋要提吃，防止黑棋打吃接不归的手段。接下来，黑棋滚包先手，然后打吃。粘住，再一打，粘完冲一粘的时候，对杀，白棋刚好差一气，白棋三气，黑棋有四气，这样白棋崩溃。那么为什么谢克不选择这个图呢？原因在于，在黑棋挡住的时候，决议给出了白棋最佳的变化。此时白棋什么都不走，最严厉。这个时候白棋可以在中央跳。这步棋的用意在于，下一手棋小飞。可以将黑棋上下分段，黑棋如果补棋，那么白棋飞，黑棋在上方再加的时候，白棋还可以在此尖，这样我们看到下方的黑棋也没有活劲，但决议认为这是双方最佳的下法。那么如果说在白棋跳的时候，黑棋不补会怎样？比如说黑棋上下联络，那么先前这步打了之后再打的手段就成立了，黑棋再打，白棋粘住，黑棋再去粘的时候。白棋提吃，接下来滚包还是黑棋的权利，但是区别在于黑棋打完再打冲，然后我们看到这颗子起到了援军的作用，黑棋已经无法紧住白棋的气，粘这个不行，冲这个白棋一冲，黑棋自身太薄，而一旦白棋全部逃出，那么下方的黑棋将全军覆没，这样白棋自然是大获成功。所以或许是担忧白棋在这一带跳威胁中央的手段，实战当中。黑棋选择了粘在此处安定自身，但这样白棋也马上补棋，黑棋提吃，白棋再断，防止黑棋在此切断的手段。接下来黑棋冲完之后回到下方做活，白棋联络，黑棋活棋，双方在这个地方和平解决。此时黑棋的胜率降至了 21.2% 接下来得到先手的柯洁选择了在左下角补一手。防住黑棋损失存在的点的手段，看似也是极大的一手，但是决议却认为这手棋
有疑问。此手胜率降了将近三十个点。此时白棋应该抓住机会，在上方一带跳一手，将自身全部补强之后，同时接应左右小飞的两颗白子，伺机对黑棋发动进攻。而实战当中，白棋虎在此处，黑棋此时应该马上挖，白棋打吃，黑棋粘住。白棋在虎的时候，黑棋冲完就将这些全部俗手刺掉，之后再次飞，割下这颗小飞子的同时，也联络了上下的黑棋，同时上方加的手段将愈发严厉。白棋还没有完全活境，但实战当中，谢科下一手就选择了拖在边上捞木，由此可以看出他对于实地的一个判断，认为自己实地是吃紧的，但是这也给了白棋机会。白棋下一手棋马上在左侧切断，柯洁认为时机已经成熟，准备要在中央动手了。黑棋打吃，这是与先前三路拖一脉相承的，注重实地的下法。白棋立下，黑棋挡下，这样白棋有了断打的手段，中央一带多了众多的先手和劫材。下一手棋做好准备，白棋在右侧搬了下去，而谢科也下出强手，下一手直接夹在此处。此时黑棋胜率 30.7% 盘面领先约五目棋。先前两大高手互相试探，保持着克制，但随着局面的深入，战斗已经不可避免。黑棋夹在此处，决意推荐最强的应对是从上方硬来，直接挡住。但是这个图双方会形成沧海桑田的大转换。下一手黑棋打吃，白棋粘住，然后黑棋在中央跳是局部的好手。白棋如果冲。黑棋就顺势逃出，接下来白棋也有声东击西的好棋，就是靠在此处。接下来冲吃黑子严厉，黑棋粘住，白棋顺势一冲，黑棋再拐的时候，白棋长。这样我们看到白棋将整个右边的黑棋全部断下，而且黑棋无法做活。但是黑棋也趁机将上方的白棋切断。下一手黑棋在脚步扳是绝先，白棋挡住的时候，黑棋一虎，上方的白棋也没活。当然，这一带白棋还有冲了之后断等等的一些余味和借用，双方在中央另有一番攻防。但是这个局面非常的混乱，一来要提防白棋和黑棋各自存在的手段，同时也要计算转换之后目数上的得失。军事下，两人对此均没有把握，所以实战当中，谢科靠的时候，柯洁选择了从二路打，这也符合柯洁的风格，默默的。给谢科挖下了陷阱，他期待着黑棋再次长，白棋顺势一压，下一手吃严厉，黑棋再补的时候，白棋粘住，然后当黑棋去断，想要吃住白棋的时候，白棋打吃先手，再打先手，虎是先手，下一手冲严厉杀气，黑棋杀不过白棋，而黑棋再补棋，白棋就活棋了，这样的结果，黑棋挡下，白棋就立，以后二路还有点，脚上留有余味。同时，白棋做活，将黑棋的实地打掉，破坏黑棋先前捞空的意图，当然没有不满。谢科对这个图看得也很清楚。实战当中，黑棋下出一血，在上方冲，反过来威胁上方白棋。一番勾心斗角，黑棋胜率 47.4% 依旧是五五开的形式。白棋靠在此处要求活棋，黑棋立下，白棋接下来再虎，黑棋拐出，然后。白棋尖搭建野位，黑棋接下来在上方尖搜刮白棋，白棋向中腹冲出，防止被封锁。下一手，黑棋虎先手，白棋扳住，然后黑棋加了一手，这手棋导致了激战。这一带，黑棋加，白棋当然不肯退让，放黑棋回去。当然，黑棋在此加也有它的用意，因为下一手棋白棋打吃必然。谢科准备了做劫的手段。之所以要在这一带引爆一个劫争，一来是想利用劫定型攻击中腹的白棋，同时也有催促白棋将这一带保留的先手和劫材用掉之意。而接下来，白棋提劫，黑棋下一手棋冲先手，白棋粘，黑棋提回，白棋果断用出了左边的劫材，黑棋顺势长出，白棋提劫，黑棋下一手棋在下方挖入。白棋如果立下，那么劫争继续。但柯洁认为下方的白棋没有死活问题，所以实战当中，白棋在中央打吃
。这时候打表明，白棋已经准备消掉上方结征了。黑棋拐出，白棋直接消结。此处消结之后，白棋上方收获巨大，不仅安定了边上这块棋，同时也威胁黑棋。而接下来，黑棋在下方打，要求白棋表态。白棋挡下，这步棋虽然不是绝对先手，但黑棋还是要硬，因为现在如果黑棋提吃。提花固然爽，但是这一带被白棋冲了之后打，然后这步粘是先手，这是黑棋非常郁闷的地方。所以实战当中，下一手棋黑棋选择立下，既防止白棋搜刮，又暗中破坏白棋野位。白棋接下来选择了穿出，这是柯洁清明的风格，但是决意却认为这个地方不能再被黑棋提花。下一手棋。黑棋在此粘住的时候，白棋再跳出，黑棋刺想要缠绕白棋，白棋可以冲完之后断硬来，黑棋打吃，白棋长出，这样通过这一连串的交换，先将左边这块白棋安定，接下来黑棋冲吃必然，白棋再虎，黑棋不能顶，否则白棋一长，黑棋崩溃，提吃的时候，白棋接下来就可以在下方做眼活棋了，这样白棋两边都处理好。上方结征，白棋便宜，如此白棋的胜率在 90% 以上。实战当中，白棋选择了直接穿出，黑棋契合的在此提花，而这一个折冲下来，黑棋的胜率又回升至了 39% 下一手棋，白棋在此压住，黑棋强硬搬出，白棋再剁，黑棋打吃，白棋粘也是一本道的下法。然后黑棋团住做活，白棋接下来也冲吃了。黑棋的这颗子，黑棋此时长当然是长不出来。黑棋准备的反击是再次冲出，这个时候，白棋如果挡住会怎样呢？这是决议的一选，但实战当中，柯洁却不敢挡住的话，黑棋下一手棋会在此顶住。白棋如果提，那么黑棋一断，这样的结果，白棋再跑，黑棋长出。由于外围黑棋十分厚实，如此白棋没有出路。再贴黑棋再长，这一带始终有挤的问题存在。如果走这个，这一带还有扳，非常复杂。但白棋的大龙整体不活，白棋苦战。所以在黑棋顶住的时候，白棋此时最佳的下法是跳在此处。那么黑棋一粘，下方的白棋就被全部吃住了。看似白棋损失巨大，但决议认为下方一带弃掉也无不可，因为中腹有更紧要之处。打吃是先手，然后这一压就将上方的黑棋全部吃住了。如此形成转换，依旧是白棋优势的形式。但是这个要判断清楚，也非易事，既要考虑到中腹的战斗，还要考虑转换的得失。实战当中，柯洁没有敢于这样下。下一手棋，白棋顶在此处，确保自身活棋。安全固然是安全，但是黑棋在此长出之后，黑棋顺利的实现了胜率的反超。此时黑棋胜率 78.9% 主要的问题在于黑棋长完之后，左边的白棋整体并未安定，而下方一带一旦被黑棋粘住，一来白棋被封锁，二来下方一带白棋还需要再补棋，这也是先前决议认为白棋不如弃掉下方的原因。实战当中，白棋已经错过了弃子的机会，下一手棋可且一不做二不休，直接将中腹的四颗黑子断下，黑棋。接下来选择了在上方安定。此时黑棋如果在脚步强杀的话，白棋将在此打完之后贴住，这样双方再度形成转换。这个结果，由于黑棋并没有将白子全部吃干净，这一带还留有各种的借用。这个图，黑棋反而亏了。实战当中，黑棋判断的很清楚，在上方长出，既要要求活棋，同时继续威胁白棋上方不活。下一手，白棋在下方立下。也是必然的一手，黑棋打吃，白棋在脚步虎一手，双方各自安定。而接下来，黑棋选择了在边上拐，再度引发了波澜。这个地方，黑棋最佳的应对应该是在上方尖一手，这是价值巨大的一手，一来防住了白棋在这一带反打的手段，彻底的安定了这块棋，同时，白棋这块棋的眼位也遭到了严重的破坏，这样黑棋的胜率。将维持在 95% 左右。然而实战当中，黑棋却选择了回到右侧定型，给了白棋绝佳的机会。但是
，柯洁也没有抓住。这一代，白棋现在最佳的下法是在中央贴出，寻求安定这块棋的同时，接应上方的白棋。黑棋长出，白棋再冲，黑棋扳住是局部最强应对。白棋冲，黑棋虎，白棋剁，黑棋粘住的时候，白棋再切断。这个图依旧十分复杂。本局关键时刻决议给出的。变化图往往都涉及到重大的转换，这对于两位顶尖高手而言，在局面非常焦灼的时候是很难做决定的。下一手棋，黑棋再次联络，白棋在上方挡先手，黑棋再粘，白棋再次打吃。这样，黑棋再去提的时候，白棋只需要粘住。由于一路有渡过，这一带要做引，白棋活棋已没有问题，而黑棋这块棋还没有完全活尽。当然，很多棋会看到右边黑棋一跳。白棋粘住这块棋，不是没有完全活境吗？但是，一来白棋有在上方随时挡住的下法，二来中央一带的黑棋也没有活，白棋随时还有打完之后再次飞，既要杀掉上方，又要与中央黑棋和右边白棋杀气的手段，依旧是十分的复杂。一招不慎，满盘皆输。所以实战当中，双方似乎达成默契，白棋在右边安定，黑棋跳刺。白棋粘住，然后黑棋挤，将这块棋的眼位护住，白棋也立下，顺势做活。这一连串的交换完毕，柯洁没有抓住上方黑棋没有尖的这步疑问手，此时白棋的胜率仅有 2.6% 黑棋盘面领先约15目棋，有些棋友可能会想，这个时候黑棋再去尖，和刚才不是差不多吗？时机已然不同了。此时间，黑棋固然安定自身，但白棋也可以放手在中央搬，因为右边的这块白棋已然活境，无论在中央怎么折腾，都不会对右边产生影响。单纯处理这一块孤棋，下方还有援军，白棋不会再有太大的问题。所以黑棋呢，下一手棋也不在上方行棋，接下来在中央跳，要求白棋在上方补活。白棋先搬，黑棋打吃，白棋提。然后黑棋切断，白棋接下来再回到上方补棋，黑棋提吃，白棋打吃，黑棋一路打吃，双方再次形成了本盘的第二个结症。白棋提劫，黑棋在下方长，但是这个结症与先前不同，由于黑棋盘面领先接近15目棋，而且这个劫白棋要更重，黑棋要轻一些，所以即使黑棋放活白棋，也是优势的局面。白棋既要撑住这个劫，又不能损目数。下一手棋，白棋团住，黑棋提回，白棋再次顶，黑棋后势粘住，白棋再提，黑棋接下来断在此处。中腹一带，黑棋竟然已经隐约的要成控了。白棋下一手棋，再次冲，黑棋在下方封锁，白棋接下来粘住，黑棋在脚步断。这个地方实际上已经没有必要。谢科优势下下的不冷静，此处黑棋只需要简单打吃，封锁之后再跳，将中央围住，就是黑棋盛世的局面。但实战当中，由于黑棋先三在此断了一手，谢科瞄准了白棋气紧和断点的缺陷。下一手棋黑棋直接断上去，看似严厉，但是贪胜也给了柯洁机会。接下来白棋再次打吃，黑棋此时如果冷静下来，还是应该。稳健的粘住，白棋在粘的时候，黑棋尖在此处也好，从下方打完跳风也罢，只要中腹定型，全盘各处已经没有再掀起波澜的地方，黑棋获胜只是时间问题。但实战当中，看到手段不用，谢科是忍不住的。下一手棋，黑棋直接打吃，看似将白控打穿，但被白棋一提之后，中央的厚薄却急转直下。接下来，黑棋也只有提吃，然后白棋打吃先手，黑棋粘住，白棋在一拐头的时候，一瞬间，刚才中腹能够成控的地方，现在黑棋反而不活。接下来，黑棋此时再想回头从上方渡过，柯洁却不干了。下一手棋，白棋后势一顶，下一手棋打吃有接不归，黑棋再次粘住坐引，白棋扑进去，本局的第三次接争。开始了，接下来，黑棋提劫，白棋在左边打，而这个地方也非常的有趣。
这时候打吃的时候，实战当中，谢科是直接将劫消掉了。但是这一手棋却使得黑棋的胜率从 96% 跌至了 67% 但是决议给出的图，明月初看之下没有懂，后来才发现此中玄机。决议建议黑棋应该先提一手，白棋再提回的时候，黑棋从下方打一下当劫材至关重要。白棋提吃，黑棋提回。而当白棋再去打的时候，黑棋就可以顺利的将劫消掉了。白棋再提，黑棋挡也罢，跳也好，再脚上活棋。和实战相比，区别就在于黑棋打到这一下，而打到这一下，对后面的影响巨大。我们继续回到实战，实战当中，谢科直接在上方提，因为这个劫黑棋是打不过白棋的，但是这个时机有问题。下一手棋被白棋一提劫的时候。黑棋还是没有意识到下方问题的严重性，此时黑棋还是应该再打，白棋提掉，黑棋再回到脚上补棋，而一直蒙在鼓里的谢科，在脚上挡住做活，看似双方形成转换，但柯洁敏锐地抓住了黑棋没有交换到的这一个时机，下一手棋从下方强硬冲出，黑棋再打，白棋提，黑棋再粘的时候。由于中央一带厚薄的变化，现在我们再看整体的黑棋大龙，眼位实际上是不够的。柯洁下的也十分老道，先顶，黑棋挡住，然后再搬，这都是绝对先手。左边的黑棋没有活劲，黑棋挤完之后再次粘住，然后白棋图穷匕现，直接在下方一挤，整体的黑棋下方一带只有一只眼，而中央这个断点如鲠在喉。想必这个时候。谢科也开始后悔，先前没有将这一下打掉，但悔之晚矣。此时白棋的胜率已经攀升至 75.7% 盘面，黑棋领先约五目棋。下一手棋如何处理中央的断点，兼顾眼位，是摆在黑棋面前严峻的问题。决议的建议是，此时黑棋兼在此处回防，但是这样黑棋依旧有死活的问题，白棋可以顺势在此贴出。威胁下方黑棋的断点，黑棋再搬，白棋弯，黑棋在这一带多了这颗扳子子之后，固然有兼在此处想要寻求联络的方案，但是白棋只需要简明一长即可。接下来黑棋兼先手，白棋粘住，黑棋再一双，彻底连回。但是右边被白棋一冲，整体的黑棋将陷入结症，如此也是白棋胜势的局面。实战当中。谢科也意识到问题严峻，下一手棋，黑棋在中央大跳一手，最大限度的想要扩大眼位，但白棋已然算清。接下来白棋在此先靠，黑棋搬的时候，白棋虎出，黑棋这一带依旧做不出眼。下一手黑棋打吃，白棋粘住。接下来黑棋在上方再搬，意图最大限度的紧住白棋的气，但白棋打吃应对。这一带，黑棋现在还是无法去做眼。走这个，白棋可以冲，粘住，白棋提掉即可。黑棋由于中腹一带没有刚才那颗子，尖出的时候将遭到白棋的跨断。同时，如果走这个的话，白棋也是冲，黑棋局部还是不活。实战当中，黑棋选择了在下方爬一手，确保下方这只眼。白棋接下来选择了再次跳，这手棋稍有疑问，挡在这儿会好一些，但问题不大。下一手棋，黑棋再尖的时候。白棋果断的跨出，但实际上，柯洁在这一带过于用强了。此时，白棋最淡然的下法就是在此一长，左边的跨断和右边的截杀已经是必得其一了。实战当中，白棋先跨这手棋本身没有问题，但是当黑棋再冲的时候，白棋下一步的打吃是有疑问的一手棋。这一手棋使得白棋的胜率从 92.5% 暴跌至了。百分之十四，问题在哪呢？此时白棋还是应该长，威胁右边黑棋的死活。黑棋如果补棋，那么白棋下一手棋就不是在此断，而是直接从上方虎，将黑棋全部杀掉了。所以黑棋大致还是要在中央一带补，白棋再从右侧展开截正。实战当中，白棋没有走这个，而是先打了一手，黑棋在上方打，白棋提，黑棋再提。白棋下一手打吃的时候，黑棋接下来在中央粘住。此时
，白棋已经不能再去强杀黑棋了，因为现在白棋如果去提吃的话，黑棋可以直接再次拐住，这不是劫财，白棋还需要再硬。而接下来黑棋也不是提回来打劫，黑棋下一手棋的虎是绝仙，白棋粘住，然后黑棋就可以粘回这几颗子，这样白棋中央的四颗子反而被吃住，打吃就粘，下方断，黑棋可以冲，如此结果。黑棋不仅将下方全部做活，而且中腹一带这个粘和右边的挡住也是剑和的好点。之前右边的结争也消失掉了，这样黑棋将瞬间逆转。所以柯洁此时想必也是惊出了一头的冷汗。下一手棋他也很快冷静下来，先冲，继续威胁右边的结争，放活左边的黑棋。黑棋下一手棋选择打吃做活，但是实际上。这个地方黑棋还是应该从下方冲一下，这个地方关系到劫财，而这一手冲竟然差了五十个点的胜率。实战当中黑棋没有冲，直接在中央粘住，使得胜率从 78.9% 跌至了 25% 下一手棋，白棋回到左边提，黑棋也提联络，白棋冲，本局的第四次劫争在右边爆发了，黑棋挡住，白棋提劫。然后黑棋找劫，白棋粘，黑棋再提，白棋在上方扳找劫，黑棋硬住，白棋提回。下一手棋，黑棋选择了在脚步靠找劫。此时，白棋就局部死活而言，最佳的应对是夹在此处，也是决议的一选。但是柯洁却另有自己的想法。下一手棋，柯洁直接粘在了上方。这手棋使得白棋的胜率又从 91%。跌至了百分之六十，盘面是半目胜负的形式。那么柯洁葫芦里卖的什么药呢？我们继续往下欣赏。下一手棋，黑棋在提劫的时候，白棋在左侧点入，威胁老鼠头有手段。黑棋挡住，白棋提回。接下来，黑棋在左边断，白棋粘。黑棋再提回的时候，白棋挖进去找本身劫。黑棋长出，白棋提劫。黑棋粘住，威胁脚步。白棋的死活，但白棋置之不理，直接在上方挤了一手。这手棋走完之后，局部黑棋已经是死掉了，因为这一带冲吃又接不归，右边有消劫是剑和的。那么先前柯洁的这步粘，实际上是故意卖的一个破绽，释放的一个诱饵，引诱这一带黑棋切断之后，以左下角本局最后一个第五次结争，来一决胜负。下一手棋。黑棋在脚步出动也是必然一手，白棋扳住，黑棋立下，白棋做眼，黑棋扳完之后，在外围收气。白棋提劫，左下劫争爆发，而这个时候，白棋的胜率 64% 决议想必也懵了，局势非常焦灼。但是我们此时也会想到，如果先前黑棋这一带能冲一下，跟白棋退交换的话，那么黑棋以后在这一带挤。就会成为劫财，这样黑棋会好一些。而现在再去冲，白棋已经置之不理了。实战当中，下一手棋，黑棋粘在了右边，这是谢克九段本局最后的败招。这手棋一走完，决议瞬间看清了形势。那么这手棋问题出在哪儿呢？他浪费了一枚宝贵的劫财。此时，黑棋应该在下方冲吃，白棋如果跟着硬。那么黑棋再提劫，而如果白棋直接消劫的话，黑棋的粘就成为了先手，因为左边一带的提吃非常严厉，黑棋有死而复生的手段，白棋反而危险。而白棋在这一带粘住或者提补齐的话，那么黑棋能够先手吃掉这几颗子，进入官子的收束，以后这一带还有粘回这颗子的便宜。如此，依旧是半目胜负的形式。白棋虽然打赢了左下的劫争，但黑棋目数上也有一些收获。加上先前积蓄的优势，局面非常焦灼。但是实战当中，或许已经进入赌秒。谢科在上方走了一手，结果被白棋提掉之后，黑棋下方这步冲就已经不再严厉了。以后黑棋再去冲，白棋就可以不理了，因为黑棋的这步粘已经成为了后手。黑棋在上方粘住跟白棋提的交换，黑棋损了。而这一点点的损失，在半目胜负的情况下。被无限的放大，下一手棋，黑棋提劫，白棋断找劫，黑棋打吃，白棋提回
接下来黑棋在上方扑是劫财，白棋提，黑棋再提回，白棋挡住又是劫财，这步断非常严厉。接下来黑棋粘住，白棋提劫，下一手黑棋粘回，白棋在上方团住，确保大龙的眼位。接下来黑棋再提劫，白棋提掉先手愉快，黑棋粘住，白棋提回劫来，黑棋现在已经无劫可找，下一手棋再回到右边冲。严厉程度已经大大的降低了，接下来白棋就直接提掉了。由于黑棋再粘是后手，官子上这个局部双方差了一手棋。下一手棋黑棋再粘，白棋就直接提吃。接下来黑棋挡下，以下进入了小官子的收束，但是柯洁已经判断清楚，因为接下来的官子已经所剩无几，对他们而言没有任何的难度了。双方还是收束完了所有的官子。最终历时三百二十六手，白棋以二又四分之一子获胜。本局开局波澜不惊，双方保持着谨慎的克制，互相试探，避免形成复杂的转换。但是随着局势的深入，最终两大高手大打出手，开始了一场长达一百六十余手的漫长的五次结争。而在结争当中，双方都有失误，但最后时刻，柯洁在左下一带抛出右耳。最终利用谢科的失误，成功的拿下了本局，也是近期少有的结争的名局，不负柯洁之威名。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下。